ரைட் வணக்கம் ஸோ இது இன்றைக்கி நடந்த இஓ எக்ஸாமினேஷன் இன்றைக்கி அப்படின்னா பத்து ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இஓ எக்ஸாம் இந்து அறநிலையத்துறை தேர்வு அதனுடைய கணித வினாக்கள் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் பொது அறிவையும் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் தான் இதை சால்வ் பண்ணணும் ஸோ இது லைவ் செஷன் ஸோ இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி ஃபைண்ட் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ஃபைவ் தௌசண்ட் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பேர் ஆனால் ஃபார் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஆறு ஆண்டுகளுக்கு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை கணக்கிடப்பட்டால் ஸோ அதற்கு எந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா இருக்குது பட் இதை நீங்கள் கான்செப்ட் வைஸ் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் வாட் இஸ் ஃபார்முலா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை கே இன்டு ஹண்ட்ரட் டு த பவர் கே என் சரியா ஸோ இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம் பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் டு த K into 100 to the power K into N. சரியா இங்கே கேங்கிறது என்னது இங்கே கேங்கிறது என்ன இந்த கேங்கிறது என்னது அப்படின்னா ஒரு வருடத்திற்கு எத்தனை முறை வந்து வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் கே ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள் ஹாஃப் இயர்லி ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கேங்கிறது ரெண்டு என்னுங்கிறது த்ரீ பை டூ என்னுங்கிறது ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் சரிங்களா பட் இதை யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் நீங்கள் பண்ணுங்க பாருங்க பட் எப்படி இதை ஷார்ட் கேட்டில் பண்ணுறது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுறது அப்படின்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பேர் அண்ணம் அப்போ ஆறு மாதத்துக்கு அப்படின்னா பத்து பத்து சதவீதம் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போது ஐயாயிரம் ரூபா இருக்குது மொதல் ஆறு மாதத்துக்கு கேல்குலேட் பண்ணுறேன் நமக்கு பதினெட்டு மாதத்துக்கு கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ மொதல் ஆறு மாதத்துக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஐயாயிரம் ப்ளஸ் பத்து பர்சன்டேஜ் ஐயாயிரத்தில் ப்ளஸ் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போது என்ன வரும் அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ஸோ இதான் மொதல் ஆறு மாதம் இது வந்து மாதம் அடுத்து ஒன் இயர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஐயாயிரத்தி ஐநூறுக்கு திரும்ப ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் அப்போ ஐயாயிரத்தி ஐநூறுல பத்து பர்சன்டேஜ் என்னது அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பிளஸ் என்னது ஐநூத்தி ஐம்பது ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு திஸ் இஸ் ஆறாயிரத்தி ஐம்பது ஸோ இதுதான் ஒரு வருஷத்தில் அப்போ அடுத்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அதாவது பதினெட்டு மாதத்தில் அப்போ பதினெட்டு மாதத்தில் என்ன வரும் அப்படின்னா ஆறாயிரத்தி ஐம்பது இது வரைக்கும் வந்த பிரின்ஸிபல் இதில் பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னா அறநூற்றி அஞ்சு அப்போ அஞ்சு அஞ்சு ஆறு ஆறு சரிங்களா ஸோ அப்போது இதுதான் தொகை இந்த ஐயாயிரங்கிற தொகை ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஆகும் அப்போ வட்டிங்கிறது எவ்வளவு ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் ஸோ இது என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க இதே கேட்டிருக்காங்களா அது முதல் பார்க்கணும் இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி ஃபைன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்கறாங்க அவசரத்துல நீங்க இதை போட்டுறக்கூடாது ஆன்சர் வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு கூட்டு வட்டி மட்டும் தான் கேட்கறாங்க சரிங்களா கூட்டு வட்டி ஒரு ஆண்டுகளுக்கு ஆண்டு வட்டி வீதம் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கணக்கிடப்படுகிறது கூட்டு வட்டி காண்க தொகையை கேட்கல சோ வாட் இஸ் ஆன்சர் சொல்லுங்க அதுக்கு நூத்தி ஐந்தாவது கேள்விக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து அதான் எப்போவுமே கொஸ்டினை படிக்கும்போது நல்லா தெரிஞ்சவங்க கூட பாருங்க இப்போ இவர் கூட இந்த இந்த கொஸ்டின் போட்டவர் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி அறநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு தான் போட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன்னா அதில் டிக் பண்ணியிருக்காரு சரிங்களா ஸோ கேட்குறது என்ன அப்படின்னா ஃபைன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க என்ன கேட்கல தொகை கேட்கல காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா பி தான் ஆன்சர் வெரி குட் சரிங்களா ரைட் அடுத்த கேள்வி A sum at simple interest, 13 1 by 2 percentage per annum amounts to rupees 3080. Find the, for 4 years, find the principal. So, what do you think about simple interest? Interest rate. Rate of interest. 13. What do you think about 13? 13 is 26. 27 is 2. Rate of interest. என்னுங்கிறது நான்கு வருடம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது அமௌண்ட் அமௌண்ட்டுங்கிறது த்ரீ ஜீரோ எயிட் ஜீரோ இதுக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குது 
இந்த அமௌண்ட்டுங்கிறது பிரின்சிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ கேட்குறது பிரின்ஸிபல் கேட்குறாங்க இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா ஸோ அப்போ ஃபார்முலா என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் சரிங்களா அப்போ ஓட்டே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ங்க இதில் இருக்க பிரின்ஸிபல் கழிக்கணும் அப்போ த்ரீ ஜீரோ எயிட் ஜீரோ மைனஸ் பிரின்சிபல் தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்டு பி என்னுங்கிறது நாலு இன்ட்டு ஆறுங்கிறது ஸோ ஆறுங்கிறது ட்வெண்ட்டி செவன் பை டூ ஸோ டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ அதை அடிச்சிங்க அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு சால்வ் பண்ணி சொல்லுங்க ஸோ இங்கே ஐம்பது இருக்கும் ஸோ ஐம்பது இன்ட்டு மூவாயிரத்தி எண்பது ஸோ எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி ஏழு பி ஈக்குவல் டு ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி நாலாயிரம் அப்போ பிங்கிறது எழுபத்தி ஏழு அடிபடும் ரெண்டு தடவை இருக்குது ஸோ ஆன்சர் இஸ் டூ தௌசண்ட் ஸோ டூ தௌசண்ட்ங்கிறது ஆப்ஷன் ஏ எல்லோரும் டூ தௌசண்ட் போட்டிருக்கீங்க எப்படி ஆப்ஷன் பின்னு போட்டிருக்கீங்க ஆப்ஷன் பியா வருது வெங்கடேஷ் போனதுக்கு ஆப்ஷனா இந்த இதுக்கு ஆப்ஷன் சொல்றீங்களா அது நவீன் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் வந்து நீங்கள் ஆப்ஷனில் இருந்து போகலாம் நார்மலாக எல்லா சமயத்தில் இப்படி இருக்காது சரிங்களா ஸோ ஃபுல்லாக இருக்கிறது ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு அமௌண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதுன்னு இருக்குது இது அப்படியில் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆயிரம் ஒரு மல்டிப்புள்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அது ஆன்சராக இருக்கலாம் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி இருக்க வச்சுட்டு உன்னை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் போகலாம் சப்போஸ் இந்த ஃபார்முலாகவே தெரியலை எப்படி கான்செப்ட் தெரியலை அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாலில்ல அப்போ இருக்கக்கூடிய ஏதாவது பிரின்ஸிபல் எடுத்துகிட்டு பதிமூன்றரை பர்சன்டேஜ் நாலு தடவை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை ஒரு தடவை பதிமூன்றரை பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி இன்ட்டு நாலாவில் பெருக்குனிங்கன்னா இந்த அமௌண்ட்ஸ்ட்டு அதோட அதோட மீதி ஆயிரத்தி எண்பது வரணும் சரிங்களா ஏன்னா இது ரெண்டாயிரங்கிறது பிரின்ஸிபல் மூவாயிரத்தி எண்பது இது கேன்ஸ் சொல்லுங்க சிக்ஸ் இஸ் டு எக்ஸ் ஆஸ் டு ஒய் இஸ் டு ஃபிஃப்டீன் ஆறு இஸ் டு எக்ஸுங்கிறது ஒய் இஸ் டு ஃபிஃப்டீனே போன்றது நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி எப்போவுமே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏ இஸ் டு பி ஆஸ் டு சி இஸ் டு டி அப்படின்னா இதை எப்படி சொல்லுவோம்னா ஏ பை பி ஈக்குவல் டு சி பை டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அதை பெருக்குனிங்க அப்படின்னா ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசின்னு வரும் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளுங்க எப்போவுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பாருங்கள் இதையும் இதையும் பெருக்குனிங்கன்னா இதையும் இதையும் பெருக்கிறதுக்கு சமமாக இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் ப்ரொப்போஷன் இது ரெண்டையும் பெருக்குனிங்கன்னா அப்போ இது ரெண்டையும் பெருக்குனிங்கன்னா தொண்ணூறு அப்போ இது ரெண்டையும் பெருக்குனிங்கன்னா தொண்ணூறு வரணும் அப்போ அங்கே பாருங்கள் தொண்ணூறு வருது தொண்ணூறு வருது தொண்ணூறு வருது இங்கே தொண்ணூறு வரல அப்போ இது சான்ஸ் இல்லை ஸோ தேர் ஃபோர் ஆன்சர் இஸ் வாட் டி புரியுதா அடுத்த கொஸ்டின் செல்வன் இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் நினைக்கிறேன் செல்வன் சேவ்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார் எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் ஹவு மெனி இயர்ஸ் வில் இட் டேக் ஃபார் ஹிம் டு சேவ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மூணு மாதத்துக்கு மூணு மாதத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபா சேவ் பண்ணுறார் மூணு மாதத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபா சேமிக்கிறார் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் சேமிக்க எத்தனை வருடங்கள் ஆகும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அப்போது சிம்பிளாக சொல்கிறதுனா ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பை ஐயாயிரம் அப்போது முப்பதுங்கிறது என்னது முப்பது இன்ட்டு மூணு மாதங்கள் ஆகும் அப்போ முப்பது இன்ட்டு மூணு மாதங்கள்னா தொண்ணூறு மாதங்கள் ஆகும் அப்போ நமக்கு வந்து இந்த வருடங்களில் சொல்லணும் அப்படின்னா பன்னெண்டாவில் இருக்கணும் சப்போ தொண்ணூறு பை பன்னெண்டு ஸோ தொண்ணூறு பன் பன்னெண்டில் எத்தனை பன்னெண்டு இருக்குது தொண்ணூறில் எத்தனை பன்னெண்டு இருக்குது பன்னெண்டு ஏழு எண்பத்தி நாலு மீதி ஆறு சப்போ இது எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா ஏழு ஒன்றரை அப்போது ஏழரை வருடங்கள் ஏதாவது டவுட்னா உடனே கேட்டுருங்க இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் டேர்ம் இந்த சீக்வன்ஸ் இந்த தொடரில் அடுத்த உறுப்பு என்ன 
இந்த தொடரில் அடுத்த உறுப்பு என்ன ஸோ இந்த தொடர் எப்படி போகுது ஒன்று பை ரெண்டு மூணு பை அஞ்சு அஞ்சு பை பத்து ஏழு பை பதினேழு சொல்லுங்கள் ஒட் இஸ் ஆன்சர் இங்கே பாருங்கள் மேலே கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க எல்லோரும் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க ஒன்று ரெண்டு எல்லாமே ஆட் நம்பர் ஒற்றைப்படையல் ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு அப்போ அடுத்து ஒன்பது வரும் கீழே பாருங்கள் ரெண்டு அஞ்சு பத்து இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஸ்கொயர் நம்பராக ஒன்று கூட்டின மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் என்னுக்கு ஒன்று போட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஒன்று நாலு ஒம்பது பதினாறு அதில் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ இங்கே அஞ்சு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அஞ்சு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னா எவ்வளவு இருபத்தி ஆறு சரிங்களா ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் அப்போ எவ்வளவு ஒம்பது பை இருபத்தாறு தான் ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் இதுக்கு சொல்லுங்கள் ஒட் இஸ் ஆன்சர் ஏழு அஞ்சு இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் நவீன் பிரசாத் ஏ சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் சில பேர் பி சொல்லியிருக்கீங்க இங்கே பாருங்கள் இதை கூட்டினா எவ்வளோ வருது ஏழு அஞ்சு பன்னெண்டு சாரி இப்போ இருக்கிறது தானே முப்பத்தஞ்சு அதாவது மூ ரெண்டு ஆறு ஆறஞ்சு முப்பது இரநூத்தி பத்து ப்ளஸ் மூணு ஸோ இது இரநூத்தி பதிமூணு இரநூத்தி பதிமூணு பார்த்தோன்னே பிரைவ் நம்பர் மாதிரி தெரியும் பகாயன் மாதிரி தெரியும் இல்லை இது மூணாவில் வகுபடும் ஏன் மூணாவில் வகுபடும் அப்படின்னா ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் மூணு இது கூட்டிங்கன்னா ஒரு நம்பர் மூணாவில் வகுபடுமானு எப்படி செக் பண்ணுறது அதனுடைய இலக்கங்களின் கூடுதல் வந்து மூன்றாவில் வகுபட வேண்டும் த சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் பி டிவிசல் பை த்ரீ ஸோ அப்போ ரெண்டு ஒன்று மூணு இது இலக்கங்கள் இது மூணாவது வகுபடும் அப்போ நம்பர் மூணாவது வகுபடு அப்படிங்கிறதுனால காம்போசிட் நம்பர் ஆக்சுவலி இந்த கொஷின் நம்ம இந்த கொஷின் வந்து கிளாரிட்டி ரொம்ப கிளாரிட்டி கிடையாது சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா இவங்க இதை ஆன்சராக வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அந்த கொஷின் தப்பு சொல்ல போனால் ஏன் அப்படின்னா இது ஹோல் நம்பரா இரநூத்தி பதிமூணு ஹோல் நம்பரா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது ஹோல் நம்பர் இது இன்டீச்சரா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது இன்டீச்சர் சரியா பிரைமா இன்டீச்சரா அப்படின்னு இந்த கொஷினை கேட்கவே கூடாது சரிங்களா பிரைமா இன்டீச்சரானா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எவ்வரி பிரை நம்பர் இஸ் இன்டீச்சர் எவ்வரி காம்போசிட் நம்பர் இஸ் இன்டீச்சர் சரிங்களா ஸோ அதனால இந்த கேள்வி வந்து இவங்க ஆப்ஷன் ஏன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இருந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கிளியரான கொஷின் சொல்ல முடியாது நான் சொல்கிறது புரியுதா இதில் பிரை நம்பரை தவிர மற்ற எல்லாமே ஆன்சராக வரக்கூடியது இந்த கொஸ்டின் எப்படி கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னா செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் த்ரீ கீழ்கண்டல் என்றவற்றில் எந்த இது கிடையாது கீழ்கண்டவற்றில் பொருந்தாதது எது ஸோ அந்த மாதிரி கேட்கலாம் அது அடுத்த கேள்வி Out of 50 students in your class, 30 are boys. Find the ratio of the number of boys to girls. If you say the ratio of the number of boys to girls, you say the ratio of the number of boys to girls. The first student is 50. So this is a basic question. What is the answer? Boys to girls. Girls to boys is not the same. Boys to girls is not the same. So suppose boys to girls. So 30 is to girls are 20. So therefore the answer is what? 3 is to 2. ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டினாக கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடணும் ஏன்னா தேவையில்லாமல் சில சமயம் நீங்கள் தப்பாக பண்ணிக்கிங்க அடுத்த கொஸ்டின் கிவன் தட் ஹச்சிஎஃப் கொடுத்துட்டாங்க நாலு எல்சிஎம் ஆஃப் ரெண்டு நம்பர் தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தாறு எக்ஸுங்கிறது தொண்ணூத்தாறு ஃபைண்ட் ஒய் நமக்கு தெரியும் ரெண்டு எண்களுக்கு இரண்டு எண்கள் இருந்தால் எக்ஸுங்கிற ஒரு நம்பர் ஒயின்னு ஒரு நம்பர் இருந்தால் இது ரெண்டையும் பெருக்கினீங்கன்னா அதனுடைய ஹச்சிஎஃப்ஐயும் எல்சியத்தையும் பெருக்கினதுக்கு சமமாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ எக்ஸ் இன்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் எக்ஸிஎம் பெருக்கினதாக இருக்கும் தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஆறு இன்ட்டு நாலு இதில் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க சார் ஃபோர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஆறு இன்ட்டு நாலு பை தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தாறு அடிக்கும் போது பாருங்கள் ஒரு தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தாறு திரும்ப நிறைய பேர் பதினொன்று போட்டுருவீங்க 
ஒரு தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தாறு மீதி அடிக்க முடியலை ஜீரோ நைன் வச்சு அப்போ ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் ஸோ ஒன் நாட் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் வாட் இஸ் ஒன் நாட் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் நாட் ஃபோர் இங்கே ஒரு நாற்பத்தி நாலுன்னு ஒரு ஆப்ஷர் கொடுத்துருந்துருக்கணும் நிறைய பேர் நாற்பத்தி நாலு போட்டுருவாங்க ஏன்னா இது அடிக்கும் போது பதினொன்று அவசரத்தில் போட்டுருவாங்க இந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க எஃப் ஒன் இது வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் எஃப் என்னுங்கிற ஒரு டேர்ம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அதில் முந்தின இரண்டு எண்களினோட கூடுதல்னு சொல்லுது எஃப் என் மைனஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் எஃப் என் மைனஸ் டூ அது ரெண்டையும் கூடுதல் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் எஃப் ஒன் எப்படி இருக்கும் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் எஃப் ஃபைவ் கேட்குறாங்க எஃப் ஒன்னுங்கிறது ஒன்று எஃப் டூங்கிறது த்ரீன்னு டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இது என்னது இது ரெண்டையும் கூட்டிங்கன்னா இது வரும் ஒன்னையும் மூணையும் கூட்டிங்கன்னா என்னது நாலு எஃப் ஃபோருங்கிறதுனா இது ரெண்டையும் கூட்டணும் நாலு மூணு எவ்வளவு ஏழு எஃப் ஐங்கிறது என்னது ஏழு நாலு எவ்வளவு பதினொன்று ஸோ வாட் இஸ் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் நாற்பத்தி நாலாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன டி ப்ளீஸ் ரிப்பீட் சார் அதை கேளுங்க இது வந்து பாருங்க எஃப் ஒன் ஆக்சுவலாக இது சீக்வன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க எஃப் ஒன் எஃப் டூ ரெண்டாவது டேமுக்கு எஃப் த்ரீன்னு பேர் மூணுக்கு எஃப் த்ரீனு பேர் நாலுக்கு எஃப் ஃபோர்னு பேர் இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி வரையறுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னா எஃப் என்னுங்கிறது என்னென்னா எஃப் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா எஃப் பத்துங்கிறது என்னென்னா எஃப் ஒம்பது டென் மைனஸ் டூ எஃப் எயிட் அதுக்கு முந்தின ரெண்டு நம்பரை கூட்டுறதுன்னு அர்த்தம் அதாவது அதோட மீனிங் எஃப் என் இஸ் டிஃபைன் அஸ் எஃப் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் என் மைனஸ் டூ அப்போ இதில் உள்ள ஒவ்வொரு நம்பரும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பரை கொடுத்துட்டாங்க ஃபஸ்ட் நம்பர் ரெண்டு நம்பர் இருந்தால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம ஸோ ஒன்றும் மூணும் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன அப்படின்னா இது ரெண்டையும் கூட்டினா இது வரும் இது ரெண்டையும் கூட்டினா இது வரணும் அப்போ நாலையும் ஏழையும் கூட்டினா பதினொன்று எஃப் சிக்ஸ் எவ்வளோ வரும் எஃப் சிக்ஸுங்கிறது பதினொன்று ப்ளஸ் ஏழு பதினெட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கக்கூடிய ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி இது கொஞ்சம் நல்ல கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் டூ டைஸ் ஆர் நம்பர்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒரு டை இருக்குல்ல ஒரு டை இந்த டையோட நம்பர் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு இருக்கும் இன்னொரு டையில் வந்து ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு மூணு மூணு இருக்கும் மொத்தம் ஆறு பக்கங்கள் இருக்கும்ல அதில் ஒன்று ஒன்றுன்னு ஒன்று போட்டிருக்கும் ரெண்டு ரெண்டுன்னு போட்டிருக்கும் மூணு மூணு போட்டிருக்கோம் தே ஆர் ரோல்டு த சம் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் இஸ் இஸ் நோட்டட் தே ஃபைன் த ப்ராபிலிட்டியாக கெட்டிங் த சம் ஃபோர் எனக்கு நாலு வரணும் ஒரு பகடையை உருட்டினீங்கன்னா அதனுடைய இது வந்து இந்த மாதிரி ஏக்கமாக அப்படின்னு வரும் இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வரும் இங்கே ஒன்று வருமா அடுத்ததில் என்ன வரும் ஒன் கமா ஒன் ஒன் கமா ஒன் ஒன் கமா டூ ஒன் கமா டூ ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா த்ரீ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டை இது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து ஏங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டை பிங்கிறது செகண்ட் இது மாதிரி மொத்தம் முப்பத்தாறு வரும் அடுத்து டூ கமா ஒன் டூ கமா ஒன் டூ கமா டூ டூ கமா டூ டூ கமா த்ரீ டூ கமா த்ரீ நான் சொல்கிறது புரியுதா இப்போ கடைசியில் என்ன வரும்னா சிக்ஸ் கமா ஒன் சிக்ஸ் கமா ஒன் சிக்ஸ் கமா டூ சிக்ஸ் கமா டூ சிக்ஸ் கமா த்ரீ சிக்ஸ் கமா த்ரீ இப்போ சொல்லுங்கள் எனக்கு சம் நாலு வரணும் ஃபஸ்ட் ரோவில் மொத்தம் ஆறு ரோ இருக்கும் ஃபஸ்ட் ரோவில் எங்கெங்கெல்லாம் நாலு வருது பாருங்கள் இங்கே ஒன்று வரும் இங்கே ஒன்று வரும் ஸோ அப்போ சிம்பிளாக போகிறோம் இது மாதிரி நீங்கள் போட தேவையில்லை இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக பண்ணேன் எனக்கு சம் நாலு வருது என்னென்ன கேஸ்னு பார்க்கணும் அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒன் ஒன்னோட மூணு சேர்த்தா வரும் அப்போ ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா த்ரீ அடுத்து ரெண்டாவது ரோவில் ரெண்டாவது ரோவில் வருமா சம் டூ கமா டூ டூ கமா டூ புரியுதா அனுசு சொல்லுங்கள் அடுத்து நீங்களே கண்டுபிடிங்க அடுத்து மூணாவது மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு கமா ஒன்று மூணு கமா ஒன்று ஒன்று கமா மூணுங்கிறது வேறு மூணு கமா ஒன்றுங்கிறது வேறு அடுத்து நாலில் வராது அஞ்சில் வராது கூட்டினா நாலு வரணும் இந்த நா இந்த ஆறு கேஸில் மட்டும்தான் கூட்டினா நாலு இந்த ஆறு கேஸில் மட்டும்தான் வரும் சரிங்களா வேறு கேஸில் வராது ஸோ அப்போ ஆறு பை முப்பத்தி ஆறு 
மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு மேலே ஆறு ஸோ நீங்கள் ஆறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சுட்டு ஒன் பை சிக்ஸ்னு தேர்ந்தீங்கன்னா கிடைக்காதுன்னா அவங்களே ஆறு பை முப்பத்தாறுனே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தேர் ஃபோர் திஸ் இஸ் ஆன்சர் ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்க அது நல்ல கொஸ்டின் அடுத்த டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரியான டை நார்மலாக இருக்கக்கூடிய கன்வென்ஷனாக இருக்கக்கூடிய டை கிடையாது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்படி இருக்கக்கூடிய டை கிடையாது தமிழில் இரண்டு பகடைகளில் ஒன்றில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு இருக்கு இன்னொன்னில் வந்து ஒன்று ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கு ரெண்டு ரெண்டுன்னு போட்டிருக்கு மூணு மூணுன்னு போட்டிருக்கு முக மதிப்புகள் உருட்டப்படும் போது முக மதிப்புகளின் கூடுதல் நான்கு வருவதற்கான நிகழ்த்தகவை கேட்குறார் அடுத்தது டெஃபினேஷனே இஃப் த ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் டூ நம்பர் இஸ் ஒன் அந்த நம்பர்ஸ் இஸ் கால் என்ன பேர் நிறைய நாளாக சொல்லிடுங்க ரெண்டு நம்பருக்கு ஹச்சிஎஃப் ஒன்னா இருந்தா அதுக்கு என்ன பேரு தே ஆர் கால்ட் கோ பிரைம் நம்பர்ஸ் தே ஆர் கால்ட் சார் பகா எண்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க மூணு கமா நாலு இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஹச்சிஎஃப் ஒன்று இது சார் பகா எண் பத்து கமா பன்னெண்டு வந்து சார் பகா எண் வராது ஏன்னா இது ரெண்டு ஹச்சிஎஃப் வந்து ஒன்று கிடையாது ரெண்டு சரிங்களா ஸோ தேர் ஃபோர் த ஆன்சர் இஸ் கோ பிரைம்னு சொல்லக்கூடியது ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸுக்கு ஆப்ஷன் ஏ The ratio of the cost price and the selling price is 4 is to 5. Find the profit percentage. This is the law of the law. The law of the law is the law of the law. Divided by what? Adakka vilai. Into 100. So this is the law of the law. What is the law of the law? நீங்கள் நார்மலாக எடுத்துக்கிறது வந்து ஃபோர் ஃபைவ் கூட எடுத்துக்கலாம் பட் நார்மலாக மேத்தமேட்டிக்கலாக நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இதனுடைய மதிப்பு வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் அடக்க விலை வந்து ஃபோர் எக்ஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த ஃபார்முலா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ ஒட் இஸ் ஆன்சர் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் லாபங்கிறது என்னது எக்ஸ் பை ஃபோர் எக்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் பார்த்தோடனே சொல்லிடலாம் அது இதெல்லாம் இப்போ பேனா எடுக்க தேவையில்லை இந்த பேனா இந்த இதுக்கெல்லாம் பேனாவே தொட தேவையில்லை நாலு ஒன்று நாலில் ஒரு ரூபா ந லாபம் அப்போ இருபத்தஞ்சு சதவீதம் ஸோ தேர் ஃபோர் ஆன்சர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ அடுத்தது ரொம்ப நேரம் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு எக்ஸாம் ஆகல நானே ரொம்ப நேரம் இங்கே யோசித்தேன் இதை வந்து அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதுங்க முத ரிவர்ஸில் இ என் ஐ ஐ சின்னு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இ இருக்குது இங்கே எம் இருக்குது மற்றதெல்லாம் அதுக்கு அடுத்த லெட்டர் எம்முக்கு என்னுக்கு அடுத்த லெட்டர் ஓ ஐக்கு அடுத்த லெட்டர் ஜே சிடி ஐஜே டிஇ இஎஃப் இந்த பேட்டர்ன் ஸோ நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் செட் பண்ணலாம் மற்றவங்க கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்ஃபா நியூமரிக்கில் இருக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அங்கே டைம் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் டைம் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் போயிட்டு வந்துடணும் பட் இதை எல்லாருமே ஈஸியாக கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படி கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த எம்மு இயும் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்போ சியும் ஆறு இன்டர்சேஞ்ச் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் ஆறில் ஆரம்பித்து சியில் முடியணும் இந்த ஆர் ஃபோர் டின்னு போட்டு போயிடுவாங்க நிறைய பேர் இப்போ தீமா அன்னைக்கு அப்படி தான் போட்டிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க நீங்கள் கரெக்டு தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இக்கு அப்புறம் எஃப்ஆ டிக்கு அப்புறம் யூஆ யூ வி பி கியூ எம் என் ஓபி ஸோ திவா யூஆர் ரைட் நீங்கள் போட்டு இந்த ஆறும் சி பார்த்தாலே போட்டலாம் இதில் ரொம்ப யோசிக்க தேவையில்லை இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் டைம் ஆகுது அப்படின்னா கடைசியில் போட்டுக்கங்க நாளைக்கு கூட இஓ எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்கு அது வேற கிரேட் வாட் இஸ் அ காஸ்ட் ஆஃப் ட்ரெஸ் டிக்ரீஸஸ் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டியா The cost of dress increases, okay. Increases from 2100 to 2520. Kooli yara. That's why the P is the P. The P is the P. What is the percentage increase? P is the P number. Q is the P. What is the percentage increase? Q minus P by P in the value into 100. Apo, inge paharunga, inge 2100, 2520 is the P. அப்போ இது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் கண்டுபிடிங்க இது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் நானூற்றி இருபது பை ரெண்டாயிரத்தி நூறு இன்டு ஹண்ட்ரட் 
இருபத்தி ஒன்று அடிச்சிங்கன்னா ரெண்டு தடவை இங்கே ரெண்டா இன்னொரு ஜீரோ வரும் ஓகே ஸோ இது ரெண்டாயிரத்தி நூறில் இன்னொரு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடிப்பட்டு போயிடும் ஸோ தேர் ஃபார் ஆன்சர் இஸ் வாட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ நூற்றி எண்பத்தி எட்டுக்கு சி புரியுதா புரியுதா லாஸாக இருந்தாலும் இதே ஃபார்முலா தான் கியூ மைனஸ் பி பை பி இன்டூ ஹண்ட்ரட் இந்த கியூ மைனஸ் பி பாசிட்டிவாக இருந்தால் இன்க்ரீஸ் கியூ மைனஸ் பி நெகட்டிவாக இருந்தால் டிக்ரீஸ் ஆகும் Sixteen two by three of n number is forty. Then the number is. Apo sixteen two by three of n number. Sixteen two by three percentage in solra. Apo sixteen two by three percentage abdi na. Evalu. Ibrio sixteen two by three percentage of n number is equal to forty. So what is the number? Can you bring it? Is that bring it? Sixteen two by three. Parar mono. நாற்பத்தெட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஐம்பது ஸோ ஐம்பது பை மூணு இன்ட்டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டூ என் இஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பது அப்போ வாட் இஸ் என் இங்கே போயிடும் மூணு ரெண்டு ஆறு நேரம் இங்கே வந்துடும் வெரி குட் சான்சர் எஸ் பி டூ ஃபார்ட்டி டைம் அண்ட் ஒர்க் நேரமும் வேலையும் ஏ ஒர்க்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் அஸ் பி அண்ட் இஸ் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் இய டாஸ்க் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ஏ ஆனவர் பிஏ காட்டிலும் மூன்று மடங்கு அதிகமாக வேலை செய்து முடிப்பார் ஆனால் அவரால் பி எடுத்துக்கொண்ட நேரத்தை விட இருபது நாட்கள் குறைவாக எடுக்க முடிகிறது இங்கே இருக்க கம்ப்ளீட் ஆஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் லெஸ் தேன் த டேஸ் டேக்கன் பை த பி ஓகே Find the time in which they can complete the work together. So, two people are saying that the value of the value is not the value of the value. That's the question. That's why, what is the value of the value of the value of the value? A works three times as fast as B. B is also. Now, B is also. B is also. A 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 works three times as fast as B. If B is equal to three x days. So, this is the most important thing. So, A is equal to x is not equal to B is equal to three x is not equal to. Meaning, A is equal to B is equal to moon to moon. That is why we have to say that. Now, let's see. A works three times. I have completed over 24, less than 24. If you have to say that, you have to say that 24 days. If you have to say that, you have to say that 2x. 2x is equal to 24. அப்போ ஒட் இஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டுவெல்னா நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஏ பன்னெண்டு நாள் ஆகும் அந்த வேலையை முடிக்க பிக்கு வந்து எத்தனை நாள் ஆகும் முப்பத்தி ஆறு நாள் ஆகும் அப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க அதான் கொஸ்டின் ஸோ பன்னெண்டு முப்பத்தாறு ஒரு எல்சியம் எல்சியம் முப்பத்தி ஆறு அப்போ முப்பத்தாறுனா மூணு ஒன்று ஸோ தேர் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபோர் அப்போ ஒன்பது நாட்கள் So the answer is 9 days. One by the night kalla vayala mudi chula. So pulsa jain manna vangga, leta jain manna vangga. And the time and work video asa paath rungga. Adil eir kuna rey video asa rungga. Adil la clarity a paath tingi na ungolak. Idha atta da. So idha adh video asa rungga paath tingi abdi na vayala da doubt rungga dhara nengi appa vangga kya kala. அடுத்த கிளாஸில் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்குலர் பிளாட் இஸ் சிக்ஸ்டி மீட்டர் ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த பிளாட் இஃப் த சைட்ஸ் ஆர் இன் த ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டூ டுவெல் இஸ் டூ த்ரீன் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஏ பெரிமீட்டர்னா மூன்று ஒரு முக்கோணத்தோட மூன்று பக்கங்களை கூட்டணும் ஒரு முக்கோணம் வடிவு வடிவிலான மனையின் சுற்றளவு அறுபது மீட்டர் பக்கங்களோட விகிதம் இது இந்த விகிதத்தில் அவற்றை மதையும் பரப்பளவு கேட்குறாங்க பக்கத்தோட விது வந்து அஞ்சு பன்னெண்டு பதிமூணு பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா அஞ்சு பன்னெண்டு பதிமூணு பார்த்தீங்கன்னாவே இது வந்து ஒரு பிதாகரியன் ட்ரிப்ளெட்ஸ் 
அப்போ இது கண்டிப்பாக ஒரு செங்கோண முக்கோணமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் பித்தாகரஸ் சேர்த்து வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்போ எப்போவுமே ஒரு முக்கோணம் வந்து செங்கோண முக்கோணமாக இருந்தால் அதுக்கு ஏரியா பரப்பு கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி எப்படின்னா இப்போ செங்கோண முக்கோணமாக இருந்தது அப்படின்னா பரப்புனது ஏ பி சி செங்கோண முக்கோணமாக இருந்தால் இது வந்து ஹைபாட்டி நியூஸ் வச்சுங்க இது ரெண்டையும் பெருக்கி ரெண்டாவது வகுத்தா போதும் அதுதான் இப்போ முதல்ல நம்ம சைடை கண்டுபிடிப்போம் அப்போது இது வந்து பாருங்கள் சைடு பக்கமாக என்ன வரும் ஒன்று வந்து அஞ்சு எக்ஸ் இன்னொன்று பன்னெண்டு எக்ஸ் இன்னொன்று பதிமூணு எக்ஸ் மொத்தத்தில் அறுபது இதை கூட்டிங்கன்னா முப்பது எக்ஸ் முப்பது எக்ஸ் தான் ஸோ முப்பது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபது தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு அப்போ பக்கம் என்ன அப்போ இது ரெண்டாவில் பேருக்குங்க சரிங்களா பக்கம் என்ன பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து பதினாலு இருபத்தாறு ஸோ இதுதான் அதோடைய பக்கங்கள் அந்த முக்கோணத்தோட பக்கங்கள் இதுதான் அப்போ பரப்பளவு என்ன இது ரெண்டையும் பெருக்கி ரெண்டாவது வகுத்தா போகும் இது ரெண்டையும் பெருக்கி ரெண்டாவது வகுக்கிறோம் அப்போ பத்தையும் பதினாலையும் பெருக்கி ரெண்டாவது வகுக்கிறோம் இருபத்தி நாலில் வரும் தப்பு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இருபத்தி நாலு அஞ்சு ரெண்டாவில் பிறக்குனா பத்து பன்னெண்டு ரெண்டாவில் பிறக்குனா இருபத்தி நாலு பதிமூணு இருபத்தி நாலு ஸோ இங்கே இருபத்தி நாலு வரும் ஸோ இருபத்தி நாலு அப்படின்னா பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு அடிச்சா பன்னெண்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு பத்துங்கிறது எவ்வளோ நூற்றி இருபது ஸோ தேர் ஃபோர் ஆன்சர் என்னது நூற்றி இருபது வெரி குட் தேங்க்ஸ் ஃபார் பாயிண்டிங் அவுட் த மிஸ்டேக் பத்து இருபத்தி நாலு இருபத்தாறு ஸோ ஒரு முக்கோணத்தோட மூன்று பக்கங்கள் கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் இதுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஸ் இன் டு எஸ் மைனஸ் ஏ இன்டு எஸ் மைனஸ் பி இன்டு எஸ் மைனஸ் ஏ அதை விட ஃபாஸ்ட் வந்து இது செங்கோண முக்கோணமாக இருந்தால் அந்த செங்கோண முக்கோணத்தோட பரப்பு என்னது அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த நான் ஹைபாட்டினியூஸ் டிவைடட் பை டூ கர்ணம் இல்லாத ரெண்டு பக்கங்களை பெருக்கி ரெண்டாவது வைக்கணும் அவ்வளோ என்னது கேட்குறீங்க தீபா வாட் இஸ் த ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபார் ஏரியா ஆஃப் ஏட்ராங்கிள் ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபார் ஏரியா ஆஃப் ஏட்ராங்கிள் ஏரியா ஆஃப் ஏட்ராங்கிளுக்கு வந்து நிறைய ஃபார்முலா இருக்குது ஒன்று வந்து ஹாஃப் இன்டு பிஹெச் இஃப் யூ நியூ த பேஸ் அண்ட் ஹைட் அடிப்பக்கமும் உயரமும் தெரிஞ்சா அப்படி இல்லைனா இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்டு எஸ் மைனஸ் ஏ இன்டு எஸ் மைனஸ் பி இன்டு எஸ் மைனஸ் சி இதில் ஏபிசிங்கிறது சைட்ஸ் எஸ்ஸுங்கிறது செமி பெருமீட்டர் ஆஃப் ஏட்ராங்கிள் இதில் எஸ்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா A plus B plus C by 2 டூன்னு அர்த்தம் இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது நான் சொன்னேன்ல ஹாஃப் இன்டு பேஸ் அதாவது ஆப்போசிட் சைட் ஆப்போசிட் சைடு இன்டு பேஸ் இது வந்து ஃபார் இந்த ஃபார்முலா எதுக்கு போடணும் அப்படின்னா ஒன்லி ஃபார் ஈக்குவலேட் அதாவது என்ன சொல்ல செங்கோளம் முக்கணும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு இந்த ஃபார்முலா சரி இது கண்டுபிடிச்சிங்களா என் ஃபேமிலி வென் டு ஏ ஹோட்டல் அண்ட் ஸ்பெண்ட் ருபீஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபார் ஃபுட் அண்ட் பெய்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டி எக்ஸ்ட்ரா கேல்குலேட்ஸ் சிஜிஎஸ்டி சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி அண்ட் ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி ஸோ ஹோட்டல் போயிருக்கீங்களா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னா சென்ட்ரலும் ஸ்டேட்டும் இதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்குவாங்க சரிங்களா அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்காது அப்படின்னா மொத்தம் பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிருங்க பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சில் நாலு நாலால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிருங்க பத்துனா முப்பத்தஞ்சு சரிங்களா சார் முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சில் நாலால் வகுங்க முப்பத்தஞ்சு நாலால் வகுத்திங்கன்னா ஒரு சான்சர் நாலால் வகுத்தா தானே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டால் வகுத்திங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் இப்போ நாலால் வகுத்திங்கன்னா முப்பத்தஞ்சில் எத்தனை நாள் இருக்குது எட்டு நாலு முப்பத்தெட்டு ஸோ அப்போ எட்டு புள்ளின்னு வரும் முப்பத்தி ரெண்டு மீதி முப்பது ஏழு நாள் இருபத்தெட்டு மீதி இருபது So 8.75. So this is answer.
புரியுதுங்களா சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி ஒரு தேர்வில் மொத்த மாணவர்களில் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் மேலும் நானூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு பேர் தேர்ச்சி பெறாதவர்கள் எனில் தேர்ச்சி தேர்வு எழுதிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு ஸோ பாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்போ ஃபெயில்டு எத்தனை பேர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் அதான் தேர்வு எழுதுனவங்க எவ்வளவு நானூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு பேர் அப்போ வாட் இஸ் டோட்டல் அப்போ டோட்டல்ங்கிறது என்னதுன்னா நானூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு பை அறுபத்தஞ்சு இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை கண்டுபிடிங்க ஸோ நானூற்றி எண்பத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சு அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு ஏழு ஸோ தேர் ஃபோர் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஆன்சர் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் எழுதுனவங்க செவன் ஹண்ட்ரட் பத்த பேர் த லென்த் பிரெத் ஹைட் ஆஃப் ஏ கியூபேர்ட் ஆர் இன் த ரேஷியோ செவன் இஸ் டு ஃபைவ் இஸ் டு டூ இட்ஸ் வால்யூம் தென் த ஹைட் இஸ் ரொம்ப சிம்பிள் இது முதல் நீங்கள் இந்த லென்த்து பிரெத்து ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்போ லென்த்து பிரெத்து ஹைட்டுங்கிறது என்னது அப்படின்னா அப்போ லென்த்துங்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க லென்த்துங்கிறது செவன் எக்ஸ் ஹைட்டுங்கிறது ஃபைவ் எக்ஸ் அது இது பிரெத்துங்கிறது ஃபைவ் எக்ஸ் ஹைட்டுங்கிறது டூ எக்ஸ் இது மூணையும் பெருக்கினீங்கன்னா இது மூணையும் பெருக்கினீங்கன்னா அதுதான் வால்யூம் அந்த வால்யூம் வந்து கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ அப்போ இதுலேருந்து எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஹைட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எக்ஸ் எத்தனையோ டூ இன்டூ தான் ஹைட்டு ஸோ அப்போ இதை பெருக்குங்க ஸோ தேர் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ டிவைடட் பை செவன் இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ டூ ஃபைவ் இன்டூ டூ டென் அடித்தா ஒரு ஜீரோ போயிடும் ஏழால் அடித்து பாருங்கள் அஞ்சு ஏழு முப்பத்தி அஞ்சு மீதி எட்டு ஒன்று பதினாலு ரெண்டு இப்போ எக்ஸ் க்யூப் பன்னெண்டு எக்ஸ் க்யூப் பன்னெண்டுனா எக்ஸ் எவ்வளோ எட்டு அப்போ எக்ஸ் எயிட்னா ஹைட் எவ்வளவு டூ எக்ஸ் தேர் ஃபோர் பி இஸ் த ஆன்சர் புரியுதா வால்யூமுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எல் இன்டு பி இன்டு ஹச் அடுத்த கேள்வி இந்த வால்யூம் ஆஃப் ஏ சாலிட் ரைட் சர்க்குலர் கோன் இஃப் இட்ஸ் ஹைட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஃபைன் த ரேடியஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் சாலிட் ரைட் சர்க்குலர் கோன் ஒரு திண்ம நேர்வட்ட கூம்பின் கன அளவு கொடுத்துட்டாங்க இது வந்து கோன் கோன்னு படிப்போம் நம்ம சிலிண்டர்னு போட்டுவோம் கோனோட வால்யூமுக்கு ஃபார்முலா என்னது அது வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹச் இது வந்து ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹச் This is equal to 4928. பை தெரியும் பையோட மதிப்பு கூட அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஹச்சுங்கிறது இருபத்தி நாலு நீங்கள் ஆறு கண்டுபிடிக்கணும் ரேடியஸ் கேட்குறாங்க அப்போ ரேடியஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நைன் டூ எயிட் இன்டு இந்த மூணு இங்கே வந்துடும் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்போ செவன் பை டுவெண்ட்டி டூ டச்சு கீழே வந்துடும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதை அடித்து சொல்லுங்கள் ஆன்சர் எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு எட்டாவது அடிப்புமா ஆறெட்டு நாற்பத்தெட்டு பன்னெண்டு ஃபோர் எட்டு எட்டு மீதி நாலு நாற்பத்தெட்டு ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டு அப்படியாச்சு இருபத்தி ரெண்டு ஆறாறு பன்னெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு ஆள் வகுபடும் கண்டிப்பாக ஏன்னா பதினொன்றாலே வகுபடும் ரெண்டாலே வகுபடும் எத்தனை தடவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை எட்டு தடவை ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா இருபத்தி இன்டூ ஏழு 
இருபத்தெட்டு இன்ட்டு ஏழு எவ்வளவு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு வரும் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு இப்போ வாட் இஸ் ஆர் ஆறுங்கிறது ஃபோர்டீன் வெரி குட் சார் வந்து ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் கிடையாது சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இது கேன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்டேஜ் அஸ் எ ஃப்ராக்ஷன் கதை நாம் போட்டோம் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன பண்ணிட வேண்டியது இந்த பர்சன்டேஜ் எடுத்துட்டீங்கன்னா கீழே ஹண்ட்ரட் போடணும் அப்போ இது என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் அப்போ இதை நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் தானே அந்த பாயிண்ட் ஜீரோவை எடுக்கணும் அப்படின்னா மேலே இங்கே நூறாள பெருக்குனீங்க அப்படின்னா அல்லது பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா செவன் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதலாம் ஸோ இன்டூ ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸோ தேர் ஃபோர் செவன் பை டென் தௌசண்ட் திஸ் இஸ் ஆன்சர் அடுத்து இரண்டு கூம்புகளின் கன அளவுகள் சமம் எனில் அவற்றின் ஆரம் மற்றும் உயரம் ஆகியவற்றின் விகிதம் எனில் டூ கோன்ஸ் ஈக்குவல் வால்யூம்ஸ் வாட் வில் பி த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ரேடியஸ் அண்ட் ஹைட் தேர் ஆர் டூ கோன்ஸ் வித் ஈக்குவல் வால்யூம்ஸ் What will be the ratio of their radius and height? Normally, if you have two equal arcs, the ratio, radius and height is the ratio. The question is not very clear. Normally, one is to one. There are two cones with equal volumes. What will be the ratio of their radius and height? If you have two cones, ஒரு கோனோட ரேடியஸ் வந்து ஆர் ஒன் இன்னொரு ரேடியஸ் இன்னொரு ஹைட் வந்து ஆர் இன்னொன்னு ஆர் டூ ஹச் டூ இதனுடைய வால்யூம் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வால்யூம் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லும்போது திஸ் இஸ் ஒன் பை த்ரீ இது என்ன கோன் தானே ஓகே ஸோ ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹச் சப்போ இதை மட்டும் அடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அப்போ ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹச் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹச் இது ரெண்டு இந்த ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹச் ஒன்றும் ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹச் ஒன்றும் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அவற்றின் ஆரம் மற்றும் உயரம் ஆகியவற்றின் விகிதம் என்ன அதாவது நீங்கள் ஆர் ஒன்னை பார்த்தீங்கன்னா கூட சப்போஸ் ஆரத்தோட விகிதம் பார்க்குறீங்க ஆரத்தோட விகிதம்னா ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் டூ பை ஹச் ஒன் அதை ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ரூட் டூ ஹச் ஒன் தான் வரும் இது கரெக்டாக அந்த கொஸ்டின் இஸ் நாட் கிளியர் பட் ஒன் இஸ் டு ஒன்று வந்து இதில் கண்டிப்பாக கரெக்ட் ஆகிடும் வால்யூம் What will be a ratio of their radius and height? Kale wheel is not enough. One R1 and R2 can be done. Suppose R1 is to R2 can be done. That's not enough. If R by H can be done, then R2 can be done. நிஸ்ட் ஒன் கண்டிப்பாக வரும் வேறு என்ன போகிறாங்கன்னு தெரியாது ஓகே 
அடுத்த கேள்வி த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஏ கோன் செவன் சென்டிமீட்டர் இஸ் செவன் நாட் ஃபோர் தென் த ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஆஃப் த கோன் ஸோ இதுதான் கோன் இது ரேடியஸ் ஆர் இது ஹைட்டு இதுதான் ஸ்லாண்ட் ஹைட்னு சொல்லுவாங்க எல் So, the total surface area of your cone perhaps radius, total surface area கொடுத்து தாங்க what is total surface area total surface area க்கு formula என்ன மொத்த புறப்பரப்பு மொத்த புறப்பரப்புக்கு formula என்னது pi r square plus pi r l னு சொல்லும் pi r square plus pi r l அல்லது this is pi r into r plus l so இதில் இருந்து நீங்கள் slant rate கட்டுப்பிட்டும் இதான் குடுத்துடாங்க இது 74 அப்பா pi இங்கருது என்னது 22 by 7 இந்த r இங்கருது 7 இந்த 7 plus l is equal to 704 22 by 7 into 7. Okay. Here, 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 here. 7 plus L is equal to 704 by 22. So, this is equal to 32. Now, what is it? L is equal to 32 minus 7. So, this is 25. So, இதுக்கு இருபத்தி அஞ்சு ஸ்லாண்ட் ஹைட் சாய்வு உயரம் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் செவன் வரும்ல அப்போ ஆன்சர் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ரைட் அவ்வளோதான் இதோட முடிஞ்சது இதில் கொஷின்ஸு நாளைக்கு இந்த ஜிகே கொஷின்ஸை கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கலாம் கோர்ஸ் சம்மந்தமாக ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு நம்பரை சேவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்